ჩვენ სულს არას აზრდობებს მაგრამ მამა გიორგის სიტყვები ეს არის რაღაც ცეცხლი პირდაპირ ესეთი ესეთი სიმართლე არა ვის შეძლო ეს საუბრა მხოლოდ მამა გაბრიელს მხოლოდ მამა გიორგი ბასილაძეს მხოლოდ მამა ნიკოლოზი შეძლებს როცა ხმაზა მოიღებს თუმცა მდუმარებაში მყოფმა ძალიან ბევრი რამე შეძლო ის ერთი კორპუსი რა დღირს რომელიც კიდეღან წამოიქცა და კიდეღან მამდენი ხალხი გაუბედურდა წით და წინ ამცნობდა რომ დაეტოვებინათ ეს ხო პირდაპირ არ გეუბნება რომ მე წაში დაუკრა და წაში აიყვანო როგორც ქრისტეს გამეფება მოუნდომეს როგორც კი დააპურა ხუთი პურით 5000 და 7000 აი უკრა დასე კითხებიან მამა გიორგი ბასილაძეს მამა ნიკოლოზზე და მოდით მოუსმინოთ რა სამობს ამხელა დიდი მამა მასზე კითხვა ვასი ბარნოვის ტრფობა იწამებულისა გვერდი 1013 კითხულობთ ეკლესიას ორი მოთავე უნდა ყავდესო ერთი ბრწყინვალე თავი ეკლესიის ამ სოფლიური დიდებით შემკული რადგან ეკლესია მიტვირთა ზრუნვ ამ ქვეყნიური და მოძღურა სამწყსოის ხორციელი არსებისა მეორე მოთავე მისი უნდა იყოს წმინდანი ქვეყნიურ ზრუნვათაგან დახსნილი ხორციელ სიამეთაგან თავისუფალი ხილული დიდების თუ განცხრობის უარის მყოფელი ძნელი ადამიანის წმინდანობა ამ ქვეყნად შესაძლებელი კი არის საქართველოს ეკლესიასაც უნდა ჰყავდეს კაცთაგან დადგენილი საჭეს ჩაჭის მყრობელი პატრიარქი მოთავე თავისი და უნდა ჰყვანდეს წმინდანიც ხვდისგან ნაკურთხი სხივი ეკლესიისა მამა გიორგი თუ ყავ საქართველოს წმინდა ეკლესიას ეს მეორე მოთავე წმინდანი ხვდისგან ნაკურთხი სხივი ეკლესიისა პასუხი ეს ორი მოთავე ქართულ წმინდა ეკლესიას სულ ჰყავდა პირველი მოთავე არის როგორც წაიკითხეთ ხილული ბრწყინვალე თავი ეკლესიის ანუ პატრიარქი ხოლო მეორე მოთავე ეკლესიის არის ანუ წმინდანი ხვთისაგან ნაკურთხი სხივი ეკლესიისა რომლის უხილავ სულიერ დანიშნულებაში ხო ბოლო საუკუნეებში შედის ასევე მოძღვართ მოძღვრობა ქართული ეკლესიის ხილულ მოთავეს უკვე 20 წელია წარმოადგენს მისი უწმინდესობა ილია მეორე ხოლო მეორე დაფარული მოთავე მოძღვართ მოძღვარი თელი 40 წლის მანძილზე გახლდათ დიდი გაბრიელ ბერი მამა გაბრიელი ამბობდა მე საქართველოს ჯვარი 40 წელი მოსესავით ვატარე ავტორი მისი სხეულიდან გასვლის შემდგომაც საქართველოს ყავს წმინდა ეკლესიის ეს მეორე მოთავე ანუ ხვთისგან კურთხეული სხივი ეკლესიისა ანუ მოძღვართ მოძღვარი და უწყვეტად ეყოლება ის ქრისტეს მოც მაცხოვრის მეორედ მოსვლამდეს გამიხარდა თქვენი შეკითხვა ხედავ ქართველები ისე ვუბრუნდებით ჭეშმარიტ სულიერ ხედვას მე შემიძლია დაგისახელოთ საქართველოს ეკლესიის დღევანდელი ხვთი კურთხეული სხივი მაგრამ ის ქართველმა ერმა თავად უნდა აღმოაჩინოს სულიერი სრულყოფილების გზით სამწუხარო დიდი გაბრიელ ბერი ვერ იცნო ერმა რწმენისა და სულიერი განათლების სიმწირის გამო კითხვა მამა გიორგი თქვენ თუ იცნობთ გაბრიელ ბერის სულიერ შვილს და მოწაფეს მამა ნიკოლოზს და რა აზრის ახარ მაზე ბევრი ამბობს რომ მამა გაბრიელ მოწაფე არა ყოლია და მე მკვიდრედაც არავინ დაუტოვებია პასუხი ვიცნობ მას რა აზრის უნდა ვიყო უდიდესი წმინდა ბერის გაზრდილზე ის ნამდვილია და ყველა ნამდვილი საქართველოსი და არა მარტო საქართველოსი ელოდება მის გამოჩენას მისი დევნა თქვენ ნუ გიკვირთ დევნა ნამდვილების ხედრია ნუნერ ვიულობთ ნიკოლოზ უკვე ფორმაშია იცინეს უყურე ღმერთსა რა უყოს მტერსა ეს გამოთქმა ძალიან მიყვარს მაშინ ჩემი ანგელოზი ამ სიტყვებით მამხნევებდა რა შეეხება იმას თუ რა ასამბობს ბევრი გეტყვით ეს მათი სულიერი პრობლემაა რადგან ცირედი ცოდნით გონებენ დიდი ბერის შინაგან სამყაროს და გეგმებში ჩახედვას და თქვენ გონიათ ისინი ამას შეძლებენ გაბრიელ ცოდვილები კი არა თანამედროვე წმინდანები ვერ ჩახედავენ ვერ ამოხსნიან როგორც წესი წმინდანთა ჯაჭვი არ წყდება და დიდი ბერი მოვალეცა იპოვოს მისი ხვთით განსაზღვრული მემკვიდრე გაწმიდოს ის 
საიდუბლოდ გაიყვანოს ღმერთამდე და ბოლოს დაავტოვოს მას მისი წინამორბედი წმიდანების მიერ მემკვიდრეობით მიღებული ძალა ცოდნა და სულიერი საიდუმლოებანი ბერის მემკვიდრე აუცილებლად ბერი უნდა იყოს წმიდა მამათა სწავლებით ბერების და მისი მოწაფის სულიერი ურთიერთობა სული წმიდის ფარველობისა და წინამძღვრობის ქვეშ მიმდინარეობს და ასკეტიკაში ასეთ ურთიერთობას სულიერი საიდუმლო ეწოდება გესმით საიდუმლო და ვიც ამ საიდუმლოში ჩარევას მოინდომებს უქრემეს გამოუცდელობით უმეცრებით დაბალი სულიერებით თუ ამ პარტავნებით ან კიდე ბოროტი შთაგონებით აუცილებლად განცირულია საჯელისათვის ვინც არ უნდა იყოს ის ის იერარქი ღდელ მსახური ერის კაცი მონაზონი თუ რა ვიცი კიდე ვინ წმინდა ბერის და მისი მოწაფის სულიერ ურთიერთობაში ვერ ჩაერევა სხვა წმინდანიც კი არა თუ ჩვეულებრივი სასულიერო პირი ან ერის კაცი წმინდა ბერ შეუძლია მის სულიერ მოწაფეზე ილაპარაკოს სხვებთან ათასი რამ მაგრამ ერთი იცოდეთ მის მის მასულ სხვა საუბარია უს პირადად თავის მოწაფესთან და სულიერი მოწაფისთვის სავალდებულო არა ის თუ რას ამბობს მისი მოძღვარი მასზე სხვებთან არამედ ის თუ რა შეუბნება მას საიდუმლოდ წმიდა მამების სწავლებით როცა საეკლესიო ხელისუფლებისადმი მორჩილება ეკლესიის ყველა წევრისათვის სავალდებულო საბერო ხელისუფლება ძალას არავის ატანს ბერი თავს არავის თავაზობს მაგრამ როცა ჭეშმარიტ და წმინდა ბერს იპოვის და მას დაემორჩილება მოწაფე იგი უკვე ყველაფერში უსიტყოდ უნდა ემორჩილებოდა წმინდა ბერს ვინაიდან წმინდა ბერისგან ღმერთის ნება უშუალო ცხადდება და რასაც აკურთხებს ან შეკრავს წმინდა ბერი ვერ შეუცვლის და ვერ გაუხსნის მის მოწაფეს ვერ ვინ თუნდაც იერარქი ნუ აურევ საეკლესიო საერო ეკლესიის წესებს ბერული სისტემის საიდუმლოებებში წმინდა ბერი მისი მოწაფის უპირობო ხელმძღვანელია მისი კურთხევა მოწაფისთვის იგივეა რაც ღმერთის სიტყვა აქ მხოლოდ მოწაფე მასწავლებელი და ღმერთი არის სხვა ნებისმიერი მათ საიდუმლოს უბრალოდ ვერ ჩაწოდება ასე რომ ადამიანთა მოსაზრებები ხედვები და სურვილები არანაირად არ არის იმის განსაზღვრელი ყავდა თუ არა წმინდა ბერს მოწაფე და ვინ უნდა იყოს ის ეს უმეცრებასთან ერთად კადნიერება და უტიფრობაც არის ღმერთს წინასწარ განსაზღვრული აქვს ვინ მისი მორჩილი და მემკვიდრე გახდეს ასე რომ ცოდვილ ადამიანთა მოსაზრებები სულაც არ აწუხებს წმინდა ბერს მისი საზრუნავი ისაა რომ მისმა მოწაფემ ღირსეულად გაართვას თავი ხვთივ დაკისრებულ სულიერ მისიას ნიკოლოზი ჩვენი დროის უიშვიათესი ძალზე ნატანჯი და ჭეშმარი და ასკეტი ბერია შეწეოდეს ღმერთი ნიკოლოზ ღმერთმა დღეგრძელი და გამარჯვებული ამყოფო სამშობლოსა და მოყვასის გულისათვის საკუთარი თავის უარმყოფელი და ჯვარცმული ბერი მამა ნიკოლოზი საოცრად მიზან დასახული წინ მსწრაფი შეუვალი და გაუტეხელი ჩვენს დღეებში ბერული აღთქმის უმაგალითოდ ერთგული და აღმასრულებელი სინანულისა და სიყვარულის უიშვიათესი მასწავლებელი ბოროტებთან უსასტიკესად მებრძოლი სულიერი გმირი ოძღური სიყვარულისა და ერთგულების დიდებული მაგალითი მამა გაბრიელის გამოწვრთობილი ურჩობის გზით მავალი ჭეშმარიტი მორჩილების მასწავლებელი საქართველოს დიდი იმედი იბერიის გამაბწყინებელ პატიოსან ბერთა შორის გამორჩეული აი ესეთი არის სიტყვა ასევე უდიდესი არქიმანდრიტის გიორგი ბასილაძისა